ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രാക്ക് എനി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഹൗ ടു ക്രാക്ക് എനി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എന്നാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിൽ പല വീഡിയോസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും പല പലരും എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഓരോ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ റിവിഷൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കണം അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് മൈ നോട്ട് ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രാക്ക് എനി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എന്നൊരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എയിം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിനാണോ അതോ എൽ ഡി സി എക്സാമിനാണോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമാണോ അതോ എസ് എസ് സി എക്സാമാണോ അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമാണോ ഏത് എക്സാം വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എയിം ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പലതും കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കരുത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അപ്പം ഒരു ചില ഇപ്പോൾ ബിടെക്ക് പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ടെക്നിക്കലിലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ എക്സാം വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ പി എസ് സി വരുമ്പോൾ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടും കൂടി വരും അപ്പോൾ രണ്ടിലും വേണ്ടത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടിലും അതിൽ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എയിം നമുക്കൊരു ജോബാണ് വേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് കണ്ടെത്തുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു ടെക്നിക്കൽ ഓൺ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു നമ്മളത് കണ്ടു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാം ഏതൊരു ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അതിന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ടു ഗെറ്റ് ദ ജോബ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ വിത്തിൻ ഹൺഡ്രഡ് റാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് റാങ്കിനുള്ളിലൊക്കെ എത്തിയാലാണ് നല്ലൊരു ജനറൽ പി എസ് സി എക്സാമിനൊക്കെ ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് പി എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്താലാണ് ജോലി കിട്ടും എന്ന് പറയാം ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നല്ല റാങ്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ജോലി കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആ മിഡിൽ പോർഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്കിൾ തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിലുള്ളവരാണ് ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഹൺഡ്രഡ് റാങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫിഫ്റ്റി റാങ്ക്സിനുള്ളിൽ വരുന്നത് അവർക്കാണ് ജോലി കിട്ടുക അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ലഭിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ പെടുവായിരിക്കും പക്ഷെ ജോലി കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ലിസ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് പെടുക എന്നുള്ളതല്ല ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആ സെൻറ്റർ കോഷൻ തന്നെ നമ്മൾ എയിം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും അതിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ആ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണ്ട എന്നുള്ളതും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസ് നോക്കുമ്പോൾ പലതും കാണും പക്ഷേ ആ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ റാങ്ക് ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂവായിരം പേജിൻ്റെ റാങ്ക് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു എഴുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് വരുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അത്രയും നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വിട്ടുകളയണം എന്തൊക്കെ നോക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ പഠിക്കാതിരിക്കണം എന്നുകൂടി അറിയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ലഭിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് അപ്പ
പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് ഇപ്പോൾ ജനറൽ പി എസ് സി ആണെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് നോക്കുക മാത്സിന് എത്ര എണ്ണം ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ്റെ എത്ര ശരിയായി ഔട്ട് ഓഫ് റീസണിങ് ടെൻ എത്ര എണ്ണം ശരിയായി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നോക്കി അങ്ങനെയാണ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് പോർഷനാണ് നമുക്ക് വീക്ക് ഏത് പോർഷനാണ് സ്ട്രോങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് കൂടി പഠിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം അങ്ങ് പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം പഠിച്ചു പോവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ സിലബസ് വൈസ് വരാം അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എത്ര മാത്രം കിട്ടാവുന്നു അത്രയും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കേരള പി എസ് സിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത സിക്സ് മന്ത്സിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമും എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ മൈ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ആയിട്ടോ ഇടാം അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത് ഒക്കെ പി എസ് സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും അങ്ങനെ പഠിക്കുക ജി കെയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്തു രണ്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്ന നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ലോ ലെവലിൽ ലോ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം എഴുതുന്ന ഒരാൾ ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല അവ ഈ അടുത്തിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഏതൊരു എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ മലയാള മീഡിയത്തിലായിക്കോട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലായിക്കോട്ടെ ഏതൊരു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കണം ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ജി കെ മാത്രമുള്ള പോർഷൻസ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഒന്നും ഇടാതെ നോക്കുക അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ മാത്രം പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ മാത്രം പഠിക്കുക അതിൻ്റെ വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ സിലബസ് എല്ലാ എക്സാമിനും സിലബസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിലബസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സിലബസിന് തന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും വരാമെന്നൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഒരു പ്രിസ്ക്രൈഡ് സിലബസ് ആണ് ഈ സിലബസിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഒരു വാട്ടർ വെയ്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഗതാഗതത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വാട്ടർ വെയ്സിനെ പറ്റി ഏത് നദിയിലാണ് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ വൺ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസും ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക സിലബസിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിലബസ് ഷുഡ് മാച്ച് വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലബസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സിലബസിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എപ്പോഴും എടുത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ മാത്സും റീസണിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ മലയാളം ഗ്രാമർ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിലബസ് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു
കൃത്യമായിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആദ്യം നമ്മളൊരു വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വീക്കിൽ അത് ആദ്യത്തെ വീക്കിൽ എത്ര ഞാൻ പഠിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വേണം പിന്നെ ഡെയിലി അതായത് ഈ വീക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസത്തെ ഇത്ര ക തീർക്കണം ഒരു അടുത്ത ദിവസം സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും എത്ര തീർക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇനി ഡെയിലി ഒരു ടൈം ടേബിളും അത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കിടക്കണതിന് മുമ്പ് പിറ്റേ ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് നാളെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ തീർക്കും എന്നുള്ളത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മന്ത്ലി ടൈം ടേബിൾ അതുപോലെ വീക്ക്ലി ടൈം ടേബിൾ ആൻഡ് ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ ഓക്കെ ദെൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റിവിഷൻ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും പഠിച്ചു റിവിഷൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അപ്പോൾ റിവിഷൻ ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടു ഡു ലിസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ട കാര്യം എന്താണ് റിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റിവിഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിലിപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇല്ല ഈ ഒരു ഇത്രയൊരു ഏരിയ ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് എത്ര മാത്രം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു നോക്കൂ നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രം ഒരു എത്രയാണ് ഒരു വൺ വൺ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ടൈമിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് അല്ലെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും അത് വീണ്ടും നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ മറന്നു പോയിരിക്കും ഓക്കെ അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനം നമ്മൾ മറന്നു പോകും ബാക്കി പതിനെട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ ഇഫ് വി ഡു നോട്ട് റിവൈസ് ഓക്കെ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യണം ഈ റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു റൂൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേറെ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു അത് അന്ന് തന്നെ അത് അന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു റിവിഷൻ നടത്തണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു അന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക അതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡേ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പഠിച്ചത് അന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് റിവിഷൻ എന്ന് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡേ റിവിഷൻ ഇനി അടുത്ത റിവിഷൻ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് അടുത്ത റിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്താണ് ടുമോറോ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ഇത് ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചു നമുക്ക് അത്രയും ടൈം വേണ്ടി വരില്ല ആദ്യം പഠിച്ചു അത്രയും ടൈം വേണ്ടി വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നാം തീയതി നമ്മളൊരു സാധനം പഠിച്ചു ഒന്നാം തീയതി ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഡേ രണ്ടാം തീയതി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചു ആ സെയിം ടോപ്പിക്ക് തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്തു വേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് റിവൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാണ് ഒൻപതാം തീയതി ഒൻപതാം തീയതി നമ്മൾ അതേ സെയിം ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ ഒമ്പതാം തീയതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെയിം ടോപ്പിക്ക് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ
ഡേറ്റിലെ നയൻത്ത് ആ ഡേറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറി ഡേറ്റോട് കൂടി ഒരു ഡയറി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നന്നായി പഠിക്കുക നന്നായി റിവൈസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നേടാൻ സാധിക്കും ഒരൊറ്റ എയിം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോ